Mate 三零 Pro， 应该说啊，这一次真的是全面升级，整体性能强悍啊，也比较均衡。特别要说啊，因为屏幕够弯，那使得这个握持手感啊很好。五 G 方面呢，更是遥遥领先，先到把所有运营商都甩到了后头，在手机发展史上也算是前无古人了。不过我这台啊是四 G 版的，整体除了那不要脸的营销之外啊，基本没有什么槽点。我这个真不是骂他。这是他发布会自己说的，那指着 iPhone 11 Pro Max 的背面，骄傲的宣称引领了设计潮流，兴奋之余呢，完全忘了自己的这个前脸，这不就是不要脸？这个事情呢，倒是让我重新反思了中国的汉字。我明明在表述一个事实，但是听起来却像是在讽刺。既然讽完了，那咱就该刺了。第一步，关机后取出卡托，卡托呢在机身的底部，双 Nano SIM 设计，材质为塑料加金属的结构。内侧有防尘防水的胶圈，支持自家的 NM 卡存储扩展。哎，对了，你们有谁买过这卡吗？第二步，拆卸后盖，三宝宝结构，从玻璃后盖入手，用九十摄氏度加热三分钟后，通过吸盘呢，不难吸开一条缝隙啊。轻轻的插入拆卸片，按照惯例啊，肯定是有点胶处理的，特别是后摄的地方啊，小心切开后呢，即可分离后盖。有四处点胶区域。去年 Mate 二零是拿了闪光灯凑数啊，还拉来了保时捷背锅。那这回啊是真四 P 了，四摄内侧都设有这个泡棉，整体呢用一块金属进行加固，增加了后摄的结构强度。中间呢有一块缓冲泡棉，没有散热膜。第三步，拆卸主板。来看主体部分啊，观感上呢没有明显的变化，祖传橘黄色 NFC 天线，三段式结构，上半部基本就是摄像头的天下了。无线充电模块夹带一大块散热膜，放置在了这个电池的上方。电池的纵向占比啊，接近二分之一。卸下固定主板盖板的十二颗螺丝，都不被磁性吸附啊。左侧呢还有三颗螺丝啊。这主板应该是 L 型没跑。随后呢，撕开底部粘贴的部分，一并拿起盖板。注意盖板左侧还有闪光灯组件的排线相连，通过 BTB 和主板连接。盖板背面四个触点对应无线充电模块和 NFC 天线，摄像头的 BTB 设有缓冲泡棉，电池 BTB 被设置在了这个左下方，挑开后断电，随后呢挑开 Type C 的 BTB， 卸下主板右下角的一颗十字螺丝，取出金属盖板，并挑开下面的扬声器和屏幕的 BTB， 挑开一个 RF 接口并拉出，再来看上半部分，依次挑开主 FPC 主摄。广角、长焦、TOF 镜头的 BTB， 取出后摄，四摄呢都被固定在了同一个防滚夹里。主摄啊还通过一块小板进行连接，相关的参数信息大家请看图。挑开两个 RF 接口并拉出扣具，取出前摄 BTB 的金属盖板，分别挑开姿态感应器、TOF 镜头和前摄的 BTB 并取出。姿态感应器呢是单独的啊，另外两个固定在了同一个塑料件上。参数信息，请看图。啊，终于可以取出主板了。这个形状、啊，好了，弄错了，不是什么 L 型啊，应该是斧头型。这把斧头怎么来的呢？我估计啊，还是被这四摄给逼的，实在是没地方放，连带的把电池都给逼长了。主板背面有多处硅脂覆盖。座子呢没有防护措施，麦克风和后摄的 TOF 部分的发射器是直接焊接在主板上的，还有三处呢是双层主板的设计啊。主板详细的芯片信息，大家请看图。来看剩余组件啊 ，SOC 下方设有硅脂和导热板，顺着缝隙啊可以看到有液冷铜管相连，散热措施呢做的也确实到位，就看实际散热情况了。顶部还有一个组件啊，包含了环境光传感器、距离感应器和前摄 TOF 部分的发射器。右侧呢有一个红外线，上半部分右下角圆形部分啊，就是屏幕发声组件了。那和之前的一样啊，通过两颗螺丝固定住了上半部分的线圈，再通过通电以后震动进行发声。这回 Mate 30 Pro 啊也配备了 X 轴线性马达。那从外形看啊，区别一家魅族的长寿型，这个呢要矮胖一点。今年下半年的旗舰机啊，都标配了 X 轴线性马达。魅族同学默默的被大家一夜赶超。第四步，拆卸副板部分，卸下表面的七颗螺丝，取出盖板，盖板背面有对应 BTB 的缓冲泡棉，挑开 Type C 的 BTB 即可拉出。Type C 口内侧有防尘防水的胶圈啊。
，再挑开主 FPC 和指纹的 BTB， 取出副板，副板座子没有防护措施，焊接了一个麦克风，背面呢就是 SIM 卡槽了。扬声器还通过一颗螺丝固定，卸下后呢取出，具体的尺寸大家看图。屏下指纹硬件上还是不变。那到这里啊 ，Mate 三零 Pro， 我们总结一下，有八个镜头，两个发射器，两个传感器。一个红外线，哼，小杨堆料堆不死你啊！最后一步拆电池，还是这个熟悉的快拆口啊！来，我们数一、二、三、七，嗯，并不好拉啊。通过蓄力大法呢，取出后啊会产生形变。电池厚度实测呢在五点三毫米，容量为四千五百毫安时。那续航这一块啊，一直是华为的优势项目，继续保持，非常好。这一次电池主控部分还垫有这个缓冲胶条，侧边按键啊只有一个开机键啊，从内部拆解来看呢，确实没有多余的空间给到音量键。整个中框呢被分割成了六块啊，暂时不清楚到底是几天线的设计，但从侧边的金属溃裂来看啊，脚踩 iPhone 啊应该问题不大。Mate 三零 Pro 整机有四种，共二十八颗螺丝。相比 Mate 二零 Pro， 内部结构变动较大。主板部分从之前的堆叠主板变成了 L 型主板。电池容量呢，从四千二百毫安时增加到了四千五百毫安时。镜头数从六个增加到了八个。关于华为 Mate 三零 Pro 的拆解呢，就到这里。这台手机啊，我们倒是也会好好的跟大家聊一聊。对华为了解的越多呢，越觉得这家企业有意思啊。那它有时既表现出任老那样的正气凛然、霸气务实，同时啊又总能完美演绎那些恶俗无聊的营销手段。不过我也知道啊，目前的氛围无所谓不择手段啊，只要你成功了，有的是熊人给你跪舔洗地啊。好了，我是罗宾，我们下期想拆再见。哎，对了，做拆解节目呢还是挺费钱的，我们的淘宝店唯送应急，一点本分的配件生意，望大家多多支持。